Kining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo. Nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Diyos ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos na pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang sibya ning takna sa kahapunon o sa ka-live sermon ni Pastor Jeremias Hangad sa Salitran Covenant Bible Church, Dakbayan sa Dasmarinias, Probinsya sa Cavite. Dumako na po tayo sa pagbubulay-bulay sa pangatlong huling pangungusap ng ating Panginoong Heso Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. And I would say, this is one of the most misunderstood na pangungusap ng ating Panginoon yung sinabi niya sa kaniyang nanay na si Maria bago siya namatay. Uh, turn with me to John chapter 19, verse 26 hanggang sa 27. Ang sabi po dito, uh, let's start reading from verse 25. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng mga kawal, samantala nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina Si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang alagad na kaniyang minamahal, this is John the Beloved, na nakatayong katabi niya ay sinabi niya sa kaniyang ina, Babae, narito ang iyong anak. Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula noon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Meron pong isang popular na hymn, actually Southern, Southern Gospel Hymn. Ang title po ay Turn Your Eyes Upon Jesus. Turn Your Eyes Upon Jesus. At ito po ang payo ko sa bawat isa na nanonood ngayong hapong ito. Ituon po natin ang ating paningin sa ating Panginoong Heso Kristo As He is set before us in this passage, wag po ninyong tingnan ang apat na soldiers na nagpalabunutan para sa kanyang damit. Wag po ninyong tingnan ang apat na godly women na nandun kasama ni Mary, the mother of Jesus. Don't even look at the disciple whom Jesus Christ loved. And I'm talking about the Apostle John. And most of all, Huwag po nating tingnan kahit si Mary, the mother of Jesus. Just consider the Lord Jesus Christ. Turn your eyes on the Lord Jesus Christ. Bakit po mga kapatid, mga kaibigan? He is the focal point of scripture. Siya po ang focus ng banal na kasulatan. Ang ating Panginoon, ang, ang, ang tinatawag na desire of all nations. Meron tayong himno na kinakanta, Jesus Christ is the lily of the valley. And Jesus Christ is the heart and soul of the gospel. Kaya ang itanong natin sa ating sarili sa hapong ito, ano bang sinasabi ni Apostle John patungkol kay Jesus sa passage na ito? Now meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa puntong ito. Una, a watchful Savior. A watchful Savior. Pangalawa, a righteous Savior. Ang matuwid na tagapagligtas. At pangatlo, A loving Savior. Ang, ang mapagmahal na tagapagligtas. Humiling muna tayo ng tulong ng ating Panginoon bago tayo magpatuloy. O oh dear Heavenly Father, we come before your throne of grace once again. And we pray that you will continue to give us the desire 
to listen to the proclamation of your word and give us the understanding. Open our eyes that we may see. At ang mga nanonood ngayon nang makita din nila ang tunay na mensahe patungkol sa aming Panginoong Heso Kristo sa pangatlong huling pangungusap niya doon sa cross ng Kalbaryo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Una, a watchful Savior. Ang Diyos na nagmamasid or nagmamatsyag or watchful uh, ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang sinabi po ng John chapter 19 verse 26. Let us read the passage once again. John chapter 19 verse 26. Ang sabi ni Jesus, Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang alagad na kaniyang minamahal, na nakatayong katabi niya ay sinabi niya sa kaniyang ina, Babae, narito ang iyong anak. Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula roon ay dinala siya ng alagad, sa kaniyang sariling tahanan. When a sword pierces your heart, kung ang tabak ay tumago sa puso mo, kaibigan, and I'm talking about different problems, different trials and tribulations, mga kabigatan dito sa mundo. When a sword pierces your heart, the Lord Jesus Christ is watching. Hindi po siya yung tipong uh, unaware or walang kaalam-alam sa mga troubles na ating kinakaharap. Kaya tama yung kanta ni Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Ang sagot, hindi. The Lord knows. And at this moment, alam ng Panginoon kung ano ang bigat na naramdaman ng kanyang ina na si Heso Kristo. This is the moment na predict na ni Simon sa Book of Acts. It was already prophesied by Simon, the old man na ang tabak daw ay tatago sa puso ni Mary. This was the pain, my dear brothers and sisters in the Lord. This was the pain na ininform si Mary noong si Kristo ay sanggol pa at dinedicate doon sa temple. At that moment, this was the most painful moment for Mary, the mother of Jesus. Noong ang kanyang anak ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo in a most cruel manner. Mabigat ang naramdaman ni Mary. And in all of these things, mga kapatid, mga kaibigan, Jesus Christ was watching. At alam ng ating Panginoon kung ano ang kabigatan na naramdaman ng kanyang ina at that time. Luke chapter 2 verse 33 to 35. Ito po yung uh, prophecy patungkol sa magiging karanasan ni Mary because of the Lord Jesus Christ. Luke chapter 2, verse 33 hanggang sa 35, ang sabi dito, Ang ama at ina ng bata, si Jesus ito, ay namangha sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. Sila'y binasbasa ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, Ang batang ito ay itinalaga para sa pagbagsak at pagbango ng marami sa Israel at pinakatanda uh, na sasalungatin at tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. So Simeon, Simon, the old man, has already prophesied that the sword will pierce Mary's heart. And kung ating babasahin po ang gospel records, mga kapatid, mga kaibigan, especially sa huling tatlong taon ng buhay ng ating Panginoon dito sa mundo, na ramdaman ni Mary ang tabak na tumago sa kanyang puso noong si Kristo ay nagumpisa ng mangaral. When the Lord Jesus Christ was misunderstood, ay siyempre nasasaktan ang kanyang ina. When He was attacked and described as demon-possessed, Kung ano na lang ang pinaparatang nila kay Jesus na kanyang anak, siyempre masakit yan para sa kanyang ina. When her own family deems him to be insane, kahit yung mga bunsong kapatid ng ating Panginoong Heso Kristo, half-brothers and sisters, ay sinasabi nilang ang kanilang kuya ay, ay uh, demon-possessed or baliw na, masakit yun para sa ina. When the religious leaders tried to kill her son, from time to time, masakit yun para sa kanyang ina. When eventually, after three years, si Kristo ay dinakip, si Kristo ay brutalized, 
At si Kristo ay naging subject ng pinaka nakakatakot at nakakapangilabot na uh, miscarriage of, in, of justice. And now, most of all, mga kapatid, mga kaibigan, Jesus Christ was crucified. Ano ang nararamdaman ng kanyang ina na si Mary? But in all of these things, mga kapatid, mga kaibigan, in all of these things, Jesus Christ was watching. Alam ng ating Panginoon ang bigat na naramdaman ng kanyang ina. And always, this is the way na nararamdaman ng Panginoon sa kanyang mga tao. When the people of God shed tears, when the people of God cry, the Lord Jesus Christ is very much aware of them. The Lord Jesus Christ is watching. Wala pong ikinakagulat para sa ating Panginoon. Well, maaring yung mga kabigatan na nararamdaman mo, kapatid, kaibigan, maaring unexpected yan para sa iyo. But for the Lord Jesus Christ, it's not surprising. Ang Diyos po ay nagmamasid sa iyo. Tumitingin siya sa iyo. He is watching over you. And the Bible says, He knows all of your ways. The steps of the good man are ordered by the Lord and He delights in His ways. Though He fall, He will not be utterly cast down for the Lord upholds Him with His hands. God was watching Israel noong sila ay nandun sa Egypt at dumaing sa kanya at umiiyak. And the Lord is watching over you, my dear friend, my dear brothers and sisters in the Lord. You are not alone in all of your experiences, difficult experiences, even this present pandemic, even this present coronavirus. Ang testimony ni Apostle Paul, noong siya ay humarap sa trial, iniwan siya ng kanya mga kaibigan lahat-lahat. Pero sabi ni Paul, the Lord stood by me. In other words, ang mata ng ating Panginoon or ang presensya ng ating Panginoon ay nasa kanyang mga tao. God's people are never devoid of comfort. The Lord knows when the sword pierces our hearts. And at that moment, alam ng Panginoon ang bigat na naramdaman ng kanyang ina na si Mary. Natupad ang prophecy ni Simon, old Simon, na ang tabak ay tatagos sa kaluluwa ni Mary. So yun po ang unang punto mga kapatid, mga kaibigan. Pangalawang punto. A righteous Savior, ang matuwid na tagapagligtas. And you know what? Jesus Christ is the right kind of Savior that we need. Siya ang tagapagligtas na ating kailangan. Bakit ko nasabi yon? Merong apat na babae doon sa cross ng Kalbaryo. Binasa natin kanina, si Salome, na ina ni James at saka ni John, si Mary, na uh, asawa ni Cleophas, Si Mary Magdalene at si Mary na ina ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, hindi po kinausap ni Jesus yung tatlong babae, kundi kinausap ng Panginoon ang kanyang ina. The Lord now focused on Mary dahil alam ng Panginoon na meron siyang responsibility with regards to Mary. Now, ang sabi ni Paul sa Galatians, na si Jesus Christ daw ay ipinanganak sa ilalim ng batas. Nagpasakop siya sa batas ng ating Panginoon. At ano ba ang sinasabi ng batas ng ating Panginoon? Na ang anak ay kailangang igalang ang ina. A son is to honor his father and mother. And at that moment, Jesus Christ had obligation to his mother concerning her well-being. Doon sa cross ng Kalbaryo, hindi sinabi ni Jesus na, anyway, mamamatay na ako. Bahala na siya sa kanyang sarili. Bahala na siya kung ano ang mangyayari sa kanya. Basta ako ay mamamatay na. No, no. Hindi yan ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo sapagkat kung pinabayaan ni Kristo ang kanyang ina, ay nag-violate siya sa fifth commandment to honor father and mother. Hindi sinabi ni Jesus na, uh, let her find her way to survive. I have responsibilities here in my death at the cross of Calvary and I have enough to deal with her. Let her look after her situation. Kung ginawa yun ng ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid, mga kaibigan, that was not an honor to parent and Jesus Christ would have violated the fifth commandment. Remember, Jesus Christ was under the law. 
Now, nasaan ba si Joseph at this time? Joseph was likely patay na, matagal ng patay, kasi matanda si Joseph. And then, nasaan na yung mga half-brothers and sisters in, uh, of the Lord Jesus Christ? Ang mga anak ni Mary na iba ay hindi naman naniniwala sa ating Panginoong Iso Kristo. They were unsympathetic. Hindi sila followers ng anak ng Diyos. At noong namatay si Kristo na nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, iniwan si Kristo ng kanyang mga kapatid. And Mary was also left on her own. Now, kung si Kristo ay hindi niya isinasaalang-alang ang well-being ng kanyang ina, he wouldn't have honored his mother. Would the Lord Jesus Christ honor Mary at that time? Oh yes, absolutely. Because according to the scriptures, tinupad ni Kristo ang lahat ng titik ng batas ng Diyos. And so, papaano niya isinasaalang-alang ang pangangailangan ng kanyang ina? He committed her to the loving care of the disciple whom he loves, and that is the Apostle John. Ano po ang punto dito, mga kapatid, mga kaibigan? Si Heso Kristo ay isang matapat at mapagmahal na anak na gumagalang sa kaniyang ina. Now, meron lang pong misconception. A very bizarre misconception. Na, meron kasing nagsasabi na si Kristo daw ay ipinagkatiwala niya ang mundo kay Mary. So, the disciple represents the world. The disciple whom Jesus Christ loved represents the world. So, ang mundo daw ay pinagkatiwala niya kay Mary. That's according to the misconception. What's happening here, according to that common misconception, is that Jesus Christ is entrusting the world to Mary. But what we see here, my dear brothers and sisters in the Lord, what we see here is that Jesus was entrusting Mary to John, the beloved. Trinansfer niya si Mary kay John. Siya ang nagtaguyod kay Mary noong nandito pa siya pero ngayon na mamamatay na siya doon sa cross ng Kalbaryo, ipinagkatiwala ni Jesus Christ ang kanyang ina kay John the Beloved. Itong misconception na ito is, is that Jesus was committing the world to Mary. Ipinagkatiwala daw tayo ng Panginoong Heso Kristo kay Mary. John represents the world. And in John, the world has been commended to Mary. Go to Mary, according to this misconception. Go to Mary. She will look after you. She will take care of you. Pero mga kapatid, mga kaibigan, that's not what is being said in this passage. That's exactly what's not being said in this passage. That is a very clever misconception. That is clever and imaginative. But that is not a good exegesis. Ang nangyayari dito, mga kapatid, mga kaibigan, is that Jesus Christ was caring for Mary. And He is committing Mary to the care of John the Apostle. And that's why in verse 27, ano ang sinabi ng John chapter 19 verse 27? Dahil ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang ina kay Mary, anong sinabi sa verse 27? John 19, 27. Ang sabi po dito, Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina, at mula noon ay dinala siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan. That's what happened. John took Mary home, and according to tradition, tumira si Mary sa tahanan ni John the Apostle hanggang sa siya ay namatay. At pagkatapos noon, si John ay lumipat sa Ephesus at doon nagministeryo. Now, this is vital, mga kapatid, mga kaibigan. This is very important kasi kung hindi ito ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo, ay nilabag niya ang batas ng Diyos. That a son is to honor the mother. He would not have fulfilled every point of the law. Pero sinabi ni Jesus Christ, I did not come to break the law, but to fulfill them. Sa kahit sa pinakakatiting na bahagi, He would not have honored His mother. If he just left his mother to herself, he would have been guilty of sin. And he would not have been qualified to be our Savior. Remember, ang Savior is perfect Savior. Walang kasalanan. E kung hindi ginalang, kung hindi isinasalang-alang ni Jesus ang kanyang ina, 
ang kanyang kapat- kapakanan, disqualified sana si Jesus na maging ating tagapagligtas. He would not have been qualified to be our Savior because He then would have His own sin to deal w- with. No, 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 no. That's not what the passage is telling us. The Lord honors and obeys the law. So kung babasahin natin ang passage na ito, mga kapatid, mga kaibigan, you read this with admiration and thankfulness. Magpapasalamat tayo because Jesus Christ obeyed the law perfectly. At ang perfect obedience sa law, ang isa sa requirement upang tayo ay maligtas, hindi natin kayang sundin ang batas ng Diyos perfectly, but Jesus Christ obeyed the law perfectly for us. And as always, Jesus Christ was righteous. He was spotless and perfect. And once again, the Lord Jesus Christ is obedient. At dahil jan. He is able to save and He is qualified to save. He is our Lord and Savior. Yun ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. He is mighty to save and He is worthy to save sapagkat hindi hinayaan ng Diyos na merong area ng batas na Kanyang nilabag. Kaya ang sabi dito sa John chapter 19, verse 28. John 19.28 Nung natupad na ni Kristo ang lahat ng iniuto sa kanya ng batas, pagkatapos nito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, ay sinabi niya, upang matupad ang kasulatan, na uuhaw ako. So kahit yung pag-inom niya ng suka, prophesy diyon sa kasulatan, pagkatapos ng lahat-lahat, tinupad ni Kristo ang nakasulat sa Kasulatan. So, every jot of the law was fulfilled. He took all the punishment and condemnation. Everything that needed to be done had been done. Finished. It is finished. So, what we have here, mga kapatid, mga kaibigan, is a righteous Savior. In this, the Lord Jesus Christ, I example din, mga kapatid, mga kaibigan, He is an example sa lahat ng mga children, sa lahat ng mga anak. Honor your parents. Children, obey your parents in the Lord for this is right. Honor your father and mother because this is the first commandment with a promise that we may live longer in the land that the Lord has given us. At ang, mga, ang book of Proverbs ay nagbigay sa atin ng warning sa mga anak na naging disgrace sa kanilang mga magulang. And more importantly, Jesus Christ is the righteous Savior. He is righteous. And that is non-negotiable. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, hindi mo kayang tuparin ang batas ng Diyos up to the last dot and point. And that is why you need to look to Christ so that you may live. And sinners can be forgiven because of the Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay hindi pa Christian, kaibigan, merong pag-asa para sa iyo. Merong pag-asa. The Lord Jesus Christ, His blood and righteousness will be considered as yours if you put your trust and confidence in Him, if you believe in Him. You are also a sinner. And you are in a dreadful condition. At humaharap ka rin sa eternidad. Jesus Christ is a righteous Savior. And He is willing to save you. And He is able to save you. Ang sabi ng Matthew chapter 11, verse 28, Come unto me, all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest. Pangatlong punto, si, ang ating Panginoong Heso Kristo ay isang mapagmahal na tagapagligtas. Tingnan natin, inalagaan niya ang babae na uh, instrumental sa kanyang kapanganakan. At nag-alaga sa kanya for the past 33 years. And he thinks about the woman who bore him. This is selfless love, mga kapatid, mga kaibigan. He's been caring for her already. Katulad ng sinabi ko, matagal nang patay si Joseph by this time. At bilang eldest child, siya ang nagtaguyod sa kanyang nanay. Pero ngayon, na siya ay mamamatay na, inilipat niya ang pag-aalaga sa kanyang ina kay Apostle John. And this is love. 
And this is characteristic love. Ang ibig sabihin ng characteristic love, inibig ng Panginoon ang kanyang ina, inibig din ng Diyos ang kanyang mga tao. But God demonstrates His love towards us in this, that while we were yet sinners, Christ died for us. Binigay ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. Meron bang pagkakaiba tayo kay Mary? Mary was the recipient of the love of Jesus Christ. His people, ang mga tao ng Diyos ay recipient din ng pag-ibig ng ating Panginoong Heso Kristo. Si Mary, niligtas ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Tayo din, niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya kung ikaw ay nakay Kristo. Jesus Christ is a watchful He is a righteous and He is a loving Savior. Now, dumako tayo sa application at ito yung katotohanan. Mary was privileged. She was privileged of the loving care of the Lord Jesus Christ. She was privileged. Ang mga tao ng Diyos ay privileged din. But you know what? Kahit privileged si Mary, nakaranas din siya ng tabak sa kanyang kaluluwa. Nakaranas din siya ng problema. Nakaranas din siya ng bagyo at unos. Abay, hindi pala exempted ang mga Christians sa bagyo at unos ng buhay. Privilege and pain can live in the same soul. Ang tabak ay tumago sa kaluluwa ng kanyang ina na kanyang minahal. But she was called in the providence of God to pass through deep waters. Now, nakakaranas ka ng troubles, kapatid, sa Panginoon? Do not suggest that because of your troubles, God no longer loves you. No. And that's why you experience your troubles because the Lord Jesus Christ loves you. All things work together for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose. Ano ang description ng Panginoon kay Lazarus? Lazarus, the disciple that Jesus Christ loved, is very sick at malapit ng mamamatay. Abay, ang mga tao ng Diyos, even though we are assured that no one can separate us from the love of God, ay makakaranas din pala tayo ng mga tabak, mga bagyo at unos ng buhay. But there is the promise. May pangako po ang Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. Pangalawang application, remember, na ang family ni Jesus, ang kanyang half-brothers and sisters, ay hindi naniniwala sa kanya. At this point, hindi na nanampalataya kay Kristo ang kanyang mga kapatid. Now, kung ikaw ay Christian sa family mo at hindi pa nananampalataya ang, ang family members mo, do not blame yourself. Be a good testimony, be a good testimony, but do not blame yourself. The Lord Jesus Christ gave a perfect witness, pero sa kabila noon, hindi pa rin nanampalataya ang kanyang mga kapatid. Although later, later, ay kumilos ang ating Panginoon at sila ay naging mananampalataya din pagkatapos ng nabuhay si Kristo mula sa mga patay. So later, probably, hipuin ang Panginoon ang family members mo at sila din ay magiging mananampalataya kay Kristo. Now, do not lose heart because of the rejection of others. The, these brothers believed in the Lord Jesus Christ later, although they rejected the Lord initially. The story is not yet over. Ikaw ay nagsishare ng gospel at nireject ka. Continue to pray for that person and continue to share the gospel to that person. And finally, si Kristo ay, uh, He went about doing good. It was characteristic of the Lord Jesus Christ to do good. And we must be followers of the footsteps of the Lord Jesus Christ. Let us do good as much as we can to all the people as much as we can. In all the ways that we can, gumawa po tayo ng mabuti at igalang po natin ang ating mga magulang gaya ng example ng ating Panginoong Heso Kristo. So to sum it up, Jesus Christ is qualified as the Lord and Savior of sinners, the only Lord and Savior of sinners. He obeyed the law perfectly and He suffered on the cross on behalf of sinners. There is no other name given under heaven by which men will be saved. It is only the Lord Jesus Christ alone. Come to Jesus Christ right now. Tayo po ay manalangin. Salamat po Lord sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita sa puntong ito. At hinihiling po namin na patuloy ninyong hipuin ang lahat ng mga nakapakinig sa message na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Alang sa dugang ng mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.